Mtazamaji ITV popote ulipo si tunakaribisha sana katika jumbo kuu kama kawaida yetu. Jumamosi ndio hii hapa tunakutana tena hapa tunazungumza mambo yetu mazuri kabisa ambayo yanakuwa na tuhusu moja kwa moja sisi wenyewe wanajamii kwa sababu tunayozungumza hapa yanakuwa yanagusa moja mule mule wanasema watoto wa mjini. Kwa maana lengo pia linakuwa ni zuri kabisa kukumbushana. Tu tunakumbushana mm. tukao tunaikana sawa pia wakati mwingine tunaambiana ukweli wakati mwingine ukweli mchungu lakini ndio dawa inakuwa hamna namna inabidi tuseme tu na inawezekana pia tunawayasema ya kwa wamekugusa wewe ya kwaona ituangalia sasa hivi ya undugu yako, ya urafiki yako, jinani yako lakini pia inawezekana ya kanigusa mimi, ya kanigusa bichau mana sisi sata ni binadamu, tupo katika jamii tuna majirani sisi, tuna ndugu sisi, tuna wafanya kazi wenzetu basi ni mwena sisi pia tunaishi katika jamii inawezekana kabisa na nausemu wanaona kabisa hila leo ina nigusa lakini napambana kwa sababu ndio niko kazini tena lakini pia siko peke yangu naamini hivyo tuko wengine wengi wenye tabia za namna hii na ndio maana tunaambiana ukweli tunakumbushana kwa sababu tunaamini anayekuambia ukweli anakupenda sana karibu sana mimi naitwa Hatia Omar mama senorita wife material chocho fundi cherehani ni mwenye pia fundi niko na ya bichi ya usiku bidi salim bonge la mtangazaji Afrika Mashariki lakini pia aweza kumjia fundi wa ndoa tuko na yeye tufuatilie hapa sasa hivi twende sote mpaka mwisho na leo pia tunalo jambo letu zuri kabisa ambalo tunalizungumza leo tupo kwa upande wa wazazi walezi haswa wanawake wakina mama kwa sababu tunaamini kabisa kwamba wakina mama wanawake ndio wanaume pia wana nafasi nzuri kubwa katika malezi na na uh, uh, kama wao wanajulikana kwa wanaume hasa hapa kwetu kibongobongo wanaume wengi sana wako busy kwenye kutafuta na nini asubuhi alfajiri toka anaenda kwenye mishemishe zake wakati mwingine arudi usiku sana na kadhalika ingawa hapo wengine ambao wanajitahidi pamoja na kufanya shughuli zote lakini pia anajitahidi kutenga muda kwa ajili ya familia yake kwa ajili na yeye pia aweke mchango katika malezi ya watoto wake lakini mama hata kama anafanya kazi hata kama anafanya biashara atawahi kurudi kazini akikisha watoto wamekula watoto wameoga watoto wamefua nguo za, za shule ili mbele tunajua tunaona wakina mama wengi wako wanafanya mam, kazi tumejaliwa hivyo wanawake pia. Mm. Sasa so, mwanamke anaweza akawa anafanya kazi nne kwa wakati mmoja. Kabisa. Hapa anafua pale mtoto anamwangalia yeye, mm. kule kabasha badika maharage, mm. pale kuna vyombo vinamsubiri, huku anauza siyo kitu gani. Tumejaliwa katika hilo mwenzangu tunajipongeza wenyewe. Mm. Mm. Ehe. Lakini mshahara siku mama katika malezi anaangaliwa ana sana kwa jicho kwa hasa kwa watoto wake. Na ndio maana unakuta baadhi ya familia hata mtoto akiharibika baba shutuma pia anazipeleka kwa mama. Mm. Niona eh kwa hiyo imejengeka pia hivyo na wanawake wengi hilo hasijalikata tunalifanya hivyo. Lakini hapo kwenye malezi hapo kila mzazi, kila mlezi anatamani mtoto wake anayemlea awe binti kama ni binti, binti mzuri, mwenye uelewa, mwenye kusikiliza wakubwa zake, mwenye heshima na kadhalika. Fanye vizuri shuleni, awasikilize walimu wake. Lakini kama ni kijana pia awe kijana mzuri, asiwe mvuta bangi, mhuni mhuni, panya rodi na kadhalika. Kwa kila mtu anajitahidi na pamana kulea watoto wake katika namna ambavyo yeye anajua lakini awe kijana mzuri. Lakini wapo baadhi ya wazazi ambao wanafikiri labda malezi ni mashindano. Yeye yeah, anataka mtoto wake awe bora, mtoto wake awe mzuri, lakini anamshindanisha na mtoto wa jirani au anamshindanisha na mtoto wakati mwingine wa ndugu yake. Tuanzie hapa kwenye mtoto wa jirani labda. Unamshindanisha naye. Matuki yake pia mnafika mbali zaidi unatamani huyu mtoto wa jirani yaharibikiwe kwa kwako wewe ndo afanikiwe hapo bichao wapo wazazi ambao wanalea mm. lakini kulea kwao wanaweka kama mashindano hivi baina yake yeye mm. na watoto fulani wat, baina ya watoto wake na, na watoto, watoto wa jirani fulani mm. jirani labda hata familia tumeanzia kwenye jirani e, kwanza a, tuanzie kwenye hapo kwenye ujirani Uh, sawa kwa kweli malezi asikombie mtu malezi hayana ufundi lakini leo hii hakuna mzazi ambaye anataka mtoto wake haribike na kama akiharibika basi kwa bahati mbaya lakini hata hivyo mzazi anakuwa anajitahidi kwa hilo lakini kama jirani mwenye busara zake ikiwa unamuona kama mtoto wa jirani yako vile vile wote nyinyi ni majirani umemuona labda mwenendo wake si mzuri labda ustaarabu wake vile vile si mzuri haraka iwezekanavyo unaweza kumweka kitako ukamkanya ukamwambia mwanangu unavyofanya hivi sivyo mwanangu unaenda mwenendo huu mwanangu mwenendo huu sasa huyo si wa jirani tu hata kwa kwa, kwa kwa wewe vile vile ikiwa unamuona vile vile anaharibika kaa kitako umkanye umshauri umfundishe ndio maana tunasema kuwa Uh, malezi hayana ufundi lakini hata hivyo yule mtoto wako anapofanya vibaya 
usimfananishe na yule yule kama hana anaharibika vile vile unatakiwa wewe jirani mzuri jirani mwema kaa kitako umshauri umkanye umfunze hivi ndio vizuri lakini usimfananishe na mtoto wako na mtoto wa mwenzio kwa mabaya mfananishe kwa mazuri na ndio maana tunaambiwa mtoto wa mwenzio ni wako ehe ndio maana hata viongozi wetu vile vile wanakemea na wana wanatushauri na wanatuambia kwa mtoto wa mwenzio jamani ni wako mtoto wa mwenzio ni wako sasa mtoto wa mwenzio ni wake pale anapoharibika mtoto wa mwenzio haraka iwezekana hivyo kama wewe jirani mwema jirani mzuri jirani mwenye busara zake kaa kitako mkanye usimfananishe na mtu mwingine unamuona yule hapana isipokuwa muweke kitako tu haraka iwezekana hivyo muweke sawa huu ndio ujirani haya ndio malezi na ndio maisha e, na ndio maisha vile vile ukimwona wa mwenzio anaharibika hapana mweke kitako haraka mshauri mkanye mfunze na ukiona unajua sasa hivi kuna kuna tabia ya wazazi wanasema mm. watoto siku hizi mm. utamkanya mtoto wa mtu mm. atakutukana mm. atakujibu vibaya mm. atafanyaje mm. lakini hayo nafikiri pia sisi wenyewe waza, wazazi baadhi tunayaendekeza kwa sababu mbona zamani ilikuwa kuna uwezekano mkubwa sana wa bichau ukamkanya mtoto wa mtu tena ikiwezekana na fimbo na mchapa unamkiona mtu anafanya ndivyo sivyo mm. lakini kweli. sasa hivi hiyo bichau baadhi ya watoto hawataki mm. Ni kweli hati ya tukirudi nyuma wa wale wenye umri kama wakongo mimi tulikuwa tunachuhudia hata ndio sisi inawezekana kabisa unaharibu lakini jirani yako leo hii anakuja anakwambia bichao unavyofanya sivyo anakusema kama kuna adhabu nyingine hata anaweza akakupiga sasa kwa kweli kisa kinakuwa cha kupitiliza anakupiga ndio anakukanya lakini hathubutu labda kwenda kwa mama yako akakwambia akakusemea akakwambia nimempiga kisa hiki hiki labda we mwenyewe ukienda kule ukimwambia fulani kanipiga na mama yako vile vile anakuongezea ni kweli hati ya pamoja na watizamaji wetu sasa hivi sisi wenyewe wakati mwingine tunawaharibu watoto wetu kwa kuwaendekeza au kuwalea kimayai mayai lakini kwa upande mmoja au mwingine tunakosea ndio maana kuna wengine wazazi wengine au watu wengine au majirani wengine wanakuwa wanaogopa kwa sababu leo hii umekosea akikuadhibu basi ukipeleka mashtaka kwa mzazi wako mama anakuja mbogo inawezekana kabisa hata kwa ujirani ukavunjika na wakati mwingine sio tu mama bicha hata wewe mtoto mwenyewe unaweza ukamwadhibu au ukamgemea mm. tuacha kufanya hivyo mm. mtoto mwenyewe anakupa majibu au unasema mtoto huyu mtoto mtu mzima na mbali na majibu hati ya pamoja na watizamaji wetu tumeshashuhudia watoto wadogo wadogo wakati mwingine wanapigana na huyo ambaye alimkosoa akamwambia unavyofanya sivyo basi watapishana kauli watapishana kauli mpaka wanavaana milini ndio unasikia jamani yule mtoto anapigana yule mtoto wanatoa nileana jojoacha kwa hiyo wakati mwingine na nyinyi watoto vile vile mnakosea ama kama unaona mm. kusema na mtoto labda ndio watoto wa siku hizi hawaelewi mm. na nini mm. au umeona mtoto wa jirani labda ana, anafanya vitu sio vizuri ndio mm. labda ukazungumze na wazazi wake kama jamani unakuja unaenda kwa heshima na adabu hodi karibu mm. mama fulani nimemkuta fulani sehemu fulani mm. tabia alizozianza sizo kwa maana kwa namna nzuri tu kwamba unataka kujenga kwa sababu wote ni watoto ukizingatia mimi pia nina mtoto kama yeye singependa kuona anaharibika ndio maana nimekuja kuambia hilo vile vile hati ya ni nzuri lakini sasa wewe mzazi unayekwenda ku, ku una, yule mzazi mwenzio anakuja kukushtakia na sio kama kukushtakia anakueleza kwa bwana mtoto wetu ana moja ana mbili ana tatu unatakiwa wewe mzazi mwenziwe ulipokea vizuri mwambie kweli nimekusikia nimekuelewa wakati mwingine kwa wale wazazi wa zamani huthubutu kupeleka mashtaka atakwambia kwa nini usingemwadhibu ungemwadhibu kwa sababu raha ya ugali bwana uwe wa moto leo umekaa mpaka umepoa ngumu lakini siku nyingine ukimuona mwadhibu huko huko sasa na wewe ambaye ulioletewa hayo maneno yachukulie kama mwenzangu kaja kuniambia kwa hiyo mwambie mwenzangu asante nimekusikia nimekuelewa 
basi ni hivi kama tusaidiane siku nyingine utakapomuona anakosea lakini sasa sio kama kakuletea maneno mwenzio mazuri na kweli ni kweli amethabitisha kabisa yule mtoto amekosea anaondoka unamng'onga mm, yule naye hana lolote kazoea yule ku, 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 kuchukia watoto wenziwe na nini hapo vile vile kwa wewe mzazi unakosea lakini raha ni kweli mwite mtoto wako mwambie wewe umefanya moja, mbili, tatu, nne. na kama yule bibi bado hajaondoka au yule baba vile vile bado hajaondoka inakuwa vizuri na huyo mtoto yupo basi mwiteni mnamkanya kama kuadhibiwa na adhibiwa pale lakini tuangalie hii adhabu na kosa ndio maana kuna methali watu wa zamani wazee wetu walikuwa nasema na litote babu tulipaswe mbao yani naharibike shauri yake kwa hiyo hata mashtaka uyapeleki na, lakini huyo ambaye aliyekuletea mashtaka umshukuru lakini sio tena unamwambia eh kwani wewe kilichokuuma kitu gani amekuhusu nini si ungemwacha kwani wewe ndio uliomweka tumboni miezi tisa kama adhabu na machungu nimeona mimi bibi eh utamweleza maneno chungu nzima siku nyingine bibi hata kama mtoto kapata kapata matatizo gani bibi utasikia mwanao kati wa tahili huko mtapili hapo mara kindo mtu alikuwa akujambia mwanao kaza mm. mchezo wa udukuzi udukuzi ndio sema naye mapema mm. kabla hajakubuhu sema nao mapema kabla hawajawa wazoefu wewe mdomo unaunyoosha siku una... sasa mm. anakuja kukushushia mtoto wako huyo hapo yeah. kashacho moto mm. mtoto wako huyo hapo labda ndo karudi na ujauzito mm. na kadhalika mm-hmm. hiyo ndio inakuwa mbaya <laughs> kwa hiyo bwana ndugu yangu ukiona mtu mpaka kakufuata anakuja kukwambia hapo nyumbani basi mshukuru sana mm. Tena kuna mwingine anasema nashukuru kweli mama nani. Mm. Uli niambia mapema nikamkanya mtoto wangu na kweli sasa hivi mtoto amenyoka lakini usingeniambia maana yake ni kwamba angezoea. Maana yake ni kwamba angekubuhu, maana yake ni kwamba angeharibika. Mm. Kwa hiyo ukiona mzazi kakufata mwenyewe kaja kukwambia, huyo anatakiwa umshukuru na uchunguze. Maana inawezekana kama wanavyosema wengine wanakuwaamini ama kama uongo. Lakini chunguza kwanza. Eh e, e, lazima tume ya uchunguzi kama huamini kama uamini basi haraka iwezekanavyo tuma tume ya uchunguzi ianze kumchunguza huyu mtoto lakini mtu hawezi kumsingizia ni kweli kabisa inawezekana mwanao kaiba inawezekana kabisa mwanao kadokoa inawezekana kabisa mwanao kibaka inawezekana kabisa mwanao anakula dawa za kulevya inawezekana kabisa mwanao anavuta bangi sasa wale wanaomuona ndio maana watu wanasema lako ngumu kulijua leo hii wewe uwezi kujua lakini mwenzio ndo atakuja kukwambia mwenzangu we ebu 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 moja, mbili, tatu, nne umshukuru Mungu sasa huyo ndo ataikwambia matatizo ya mwanao inawezekana wewe uyajui ndio kama hivi umetoka asubuhi mpaka jioni au usiku ndio unarudi nyumbani kinachoendelea huko juu lakini yale ambayo anayafanya mwanao na watu wengine wanayaona wakija kukwambia bibi kama huamini basi tuma tume ya uchunguzi haraka iwezekanavyo wamchunguze huyu mtoto lakini lisemwalo lipo na kama halipo liko njiani hilo linakuja basi hilo ndio tunalizungumza leo mtazamaji wa ITV tunapumzika kidogo tunarudi bado tuko na wewe tunakupenda sana wewe na familia yako na ndio maana tuko hapo leo tunayazungumza na kuhusiana na familia yako Shukrani sana mtazamaji wa ITV kwa kuendelea kuwa nasi karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi wala hujachelewa hili ni jungu kuu leo tupo kwa wazazi tupo kwa walezi ndugu pamoja na majirani wazazi mm. hasa wale wa wa wakina mama ndio sana tuna hizi tabia hii hatuwezi kuificha mm. tabia za kufanya kama mashindano hivi kwenye malezi halafu wewe unataka watoto wako tu ndio wafanikiwe watoto mm. wako ndio kama kusoma basi wao ndio wasome vizuri wafaulu vizuri mm. watoto wako wakiwa wataja watoto wazuri wenye adabu wana heshima watajiwa kwako mm. lakini watoto wenzio uko tayari usikie mabaya yote kuhusu wao kitu ambacho sio kizuri tumeanzia kwa majirani tumewazungumza mm. na kwa namna ambavyo tunayaona wapo pia baadhi ya majirani ambao ni wazuri akiona mtu anafanya kitu cha ajabu anamkanya mwenyewe mm. au anakuja kwa mzazi wake kumwambia kama mwanao mm. ameanza moja mbili tatu kitu ambacho sio kizuri mm. lakini wapo baadhi ya majirani ambao wao kwanza vile mtoto wako akiwa anafanya jambo la ajabu wao kwao ndo burudani mm. wao kwao ndo starehe wanamsifia sifia ile ujinga ujinga ile mbali tu azidi kuharibikiwa halafu wana tabia ya kusemea pembeni bicha mm. eh e, ndio tunakaja kusema mama fulani watoto wake wahuni mama fulani watoto wake wana mpaka sasa baada ya usiku wako nje 
mwaka fulani maneno mm. kibao mpaka wewe mama fulani akisikia anakasirika anachukia wanagombana watu wazima ni kweli kabisa watizamaji wetu hili ni la kweli kuna baadhi ya majirani wako hivyo leo hii ushamuona mtoto wa mwenzio na wewe una roho safi na huyo jirani yako haraka iwezekanavyo mwambie He. lakini ile nongo nongo mara mmenyongonyea huku mara mmechekea huku nyinyi vile vile wa majirani mnatoa mifano kaa kama mtoto yule sasa hili unaliona kwa nini humwambii mzazi wake mkawa kitu hiki kimoja kama wewe jirani una nia safi na una moyo mzuri kaa kichako nenda kiutaratibu kwa nadhari lakini micheo wale mm. wenye roho safi na nia nzuri eh. ndio wale tuliozungumza mwanzo eh. kwamba anaenda kwa, kwa jirani yake mm. anamueleza kiutaratibu Ki, kiutaratibu huyu wa sasa hivi hana nia safi wala eh ndio hao wanaambia miili wanayo lakini wanakonda kwa roho mbaya zao na watakufa siku si zao na mtaziko wa makaburi ambayo sio yao. Tunawaambia nyinyi majirani. Majirani, ujirani mjue kwa ni ndugu. Jirani mpenda shari. Majirani ni ndugu. Leo hii mnafunyana mpaka mnatoana damu, mpaka mnatoana vidonda kwa mtoto wa mwenzio. Sasa huu ujirani gani? sio ujirani. Huo sio ujirani. Na ujirani kusaidiana pembeni. Mm. Ujirani wa kumsema mtoto wa mwenzio pembeni. Mm. Ujirani wa kunongonezana, ujirani wa kufunyana, huo sio ujirani. Huo ni uhasama. Kwe. Kesho na kesho kutwa mwenye mtoto wake kaja kusikia, utakuwepo ujirani. Amna watu utakuwa mna, e, mtaongelea hapa lakini sio hapa. Na wengine hawasemi kabisa. Eh wananuniana. Ukimuuliza mbona uongee na yule anawasema vibaya sana watoto wangu. Kwa kweli roho ina nyuma na inauma kweli. Inauma kweli. Inauma kweli lakini uongo ungekuwa na tahadhari jirani, ukaenda kumwambia vizuri mwenzio kimaadili ki, ki unakaa kitako na mwambia mwenzangu nimekuja na nini na nini. Ndio hivi shoga yangu lakini naomba radhi. Labda nimekosea kwambia hapana. Hapana 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 lakini sio majirani nyinyi wa kufunyana au kusemana na nene nene huo sio jirani jirani ndugu zangu ni ndugu kweli na ndio maana kuna waimba kibaukati kuna wakati walikuwa naimba ukimuona mwana mwenzio muuni nako vile vile nasikia maneno vile vile kimuona mwana mwenzio muuni jua na wako vile vile sema uuni wake yeye hafanyi mbele yako mm wewe una mwana mwana mwenzio na mwenzio na mwana mwana kabisa kwa hiyo mkifanya ushirikiano mwisho wa siku haya mambo mtayamaliza mimi leo nimepita temeke huko ni mwana mtoto wa bichao anafanya mambo ya ajabu bichao yuko mbagala huko anakutana na mtoto wangu anafanya mambo ya ajabu kwa sababu hawa watoto wanayofanya mabaya wanayajua ni kweli anajua kabisa hili baya na ndio maana hafanyi nyumbani anafanya mbali mbali na huyu kwako pia vile vile anajua ile analofanya vile vile baya ndio maana hafanyi nyumbani anafanya huko mbele ya safari kwa hiyo wakati unasema vibaya watoto wa wenzio kumbuka na yeye kwako pia yatakuja na ndio maana pia tunasema hivi mm. unajua kila mzazi anakaa chini na muombea dua nzuri mtoto wake na muombea heri mtoto wake lakini wakati wewe umekaa na muombea heri mtoto wako mm. na wenzio pia wamekaa kitako na muombea heri watoto zao sawa sawa eh kwa usifikirie tu mabaya yataenda kwao tu kuna wakati pia hizo dua mbaya unazoombea watoto wa wenzio zinarudi na ndio maana jiangalieni mwisho wenu pia na watoto wenu na kwanza si nzuri unakuwa si nzuri lakini hao ni majirani bichi yao mm. wapo pia ndugu Mm. Yaani ndugu kabisa huyu mtoto wa dada yake hataki afanikiwe, mm. huyu mtoto wa kaka yake hataki afanikiwe, mm. huyu mama yake mdogo sio hataki. Uh, yaani ile mradi hasi ya tu mm. ndani ya familia. Ndio 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 pale tunapoongea hati ya mbali na majirani, mbali na marafiki, mbali na jamaa, lakini ni kweli hati ya hili la la tumbo moja watu baba mmoja mama mmoja wanaombeana mabaya kwa mfano unaweza kusema kakaangu mimi hapa mwanao ikafanikiwa mimi nikawa roho inaniuma ah muuni yule unafikiri zile mali kazipata hivi hivi yule kapiga nguni unafikiri yule kapasi tu kwa hiari yake yule alikuwa na mahusiano na walimu yule unafikiri yule mume kampata hivi hivi tu mnasema maneno ambayo yalikuwa hayapo na yaliyokuwepo lakini sidhani kama kama udugu leo hii mtoto wa dada yako kafanikiwa ni wako wako 
Ndiyo. Inawezekana kabisa hata huyo mtoto wako uliotoa uliomtoa tumboni mwako asikusaidia akaenda kukusaidia mtoto wa dada yako akakusaidia wewe. Halafu ajabu yeah. mtoto wa dada yako si ni kama mtoto wako tena. Ndio kwa ile kakaako ni wako wako. Ndio kwa ile roho mbaya, roho iliyojaa sumu. Leo hii mtoto wa dada yako au mtoto wa kakaako ukisikia labda kajenga, kajenga. Alikuwa kwani ilizoela ili zoela alikuwa anauza madawa kulevya hizo pesa alikuwa mwizi utasema maneno mengine chungu zima pengine alikuwa hayapo lakini kwa roho zetu zilizokuwa mbaya mpaka ndani ya familia leo hii tuna hatuelewani ndugu tunakuwa hatuelewani kwa kutakiana mabaya katika familia we ndugu baba mmoja mama mmoja eh kweli hamuombeani ham, ham, mazuri hamtakiani mema leo hii mtoto wa ndugu yako unamuona ah yule naye mimi nikafanana na yule yule naye kwani watoto wa dadangu wote au watoto wako wa, wa kakaangu wote wameharibika akijamgeni basi anauliza watoto wako kakao kwa wale hawajambo hawezi tu wamekuwa vibaka tu hmm. watu una, unasemaje kwanza atamuuliza unasema wale watoto wa dada yako si uliko nao ah nimewatimlia mbali wamerudi kwa mama yao huko wanatanga tanga na dunia wanatanga tanga tu huko mimi wakazi gani sitaki hata kuwaona sitaki hata kuwasikia lakini ulipoaona mwanzo kabisa hapo awal wanaanza tatizo hilo la lawizi la, la labda kibaka kwa nini ukukaa nao kitaa kukasema nao hao si wanao hmm. Lakini ndo nalirudisha tena lile neno na litote tulipaswe mbao lakini sio vizuri katika familia wote mnatakiwe mwe kitu hiki kimoja kama huyu mtoto wa dada yako ndo wako kama mtoto wa kaka yako ndo wako hata kama mtoto wa binamu yako madhali mko katika familia moja nyinyi wote ni ndugu moja haiwezekani leo kumwagia na sumu tumbo moja huyu asemi na huyu huyu asemi na huyu sidhani kama nini watoto kisa nini watoto na sana kwenye mafanikio haya ndio kabisa basi mtoto ndo ah. ana labda anasoma anafanya vizuri anafaulu mtoto wa mdogo wako au mtoto wa dada yako anafaulu wewe utake tena kama faulu wako tu kafaulu hivi kama alikuwa anasoma tu mtamtuma mradi umuinue tu pale alikuwa anasoma tisha ni kama bibi hebu nenda huko mimi nimesoma hebu nenda Ngoja labda ngoja uko namaliza hesabu yangu hebu nenda kwanza mimi mwenyewe nimesoma hapa unasoma nini kusoma utasoma wewe bwana mtoto alikuwa anafanya tuition hapa lakini umemuinua ili nini yote hutaki maendeleo yake roho mbaya hiyo eh alafu sasa mbaya zaidi inasikitisha najua sasa hivi tuna unamfanyia hivi na unamfanyia huyo na ndugu yake uko hai mm. yani leo unamfanyia huo ubaya na chuki mtoto wa dada yako labda mtoto wa kaka yako mtoto wa ndugu yako yote yule na mzazi wake yuko hai. Mm. Siku anayokufa mzazi wake afu wewe ndio mama mkubwa anatakiwa ubaki na watoto. Au wewe ndio ushangazi anatakiwa ubaki na watoto. Mm. Hawa watoto wataishi kwenye mazingira gani? Maana leo wazazi wao wako hai unaoombea mabaya. Siku hakika itakuwa hii. Hapa tena hapa tena hati ya hapa wale watoto wataishi kwenye mazingira magumu ndio kila saa watakuwa wanalia kumkumbuka mzazi laiti angekuwa mama yangu mimi singeteseka kiasi hiki kumbe huyo ni mtoto wa dada yako baba mmoja mama mmoja huyo aliyefariki ndio na ndio dada yako eh? au kaka yako au, kaka au yako, ndugu yako yoyote au yoyote binamu yako huyo aliyefariki inatakiwa umlee kama unavyowalea watoto wako Leo hii sio tena kaka yako kaka taroho a, a, Mwenyezi Mungu kamchukua au dada yako Mwenyezi Mungu kamchukua wewe tena useme afadhali kwa kweli utaonekana sidhani kama utaonekana wewe binadamu kamili ndio wale wanaonyanyasa watoto wa ndugu zao wala watesta wanaofanya vibaya ndio ndio nyi hapo pengine watoto wale walikuwa wanasoma kusoma tena walikuwa watakuwa hawasomi inawezekana hata wazazi wao wamewaacha visenti senti vyote tena wewe unatia tumboni watoto walikuwa wanasoma watoto tena hawasomi watoto tena wanakuwa kama chokoraa watoto wanakuwa kulia ni kulia tu anamkumbuka mzazi wao lakini haya jamani hapo mhm yasemwao hapo tunayasema kwa sababu ndo tunayaona ndo maisha yetu haya ya kila siku lakini bado hatujachelewa tunaweza tukabadilika basi sawa hilo ndio tumelizungumza leo tumezungumzia hawa watoto na watoto ambao tunawazungumzia hapa ni kuanzia wale wadogo wadogo mpaka wakati hata umri wangu maana mm-hmm. hata mimi naweza kawa ni mama lakini mm-hmm. pia ni mtoto tunakuja swala lipo na mtu kama binti yao ndio 
Kwa hiyo inawezekana kabisa huyu mtoto wa ndugu yako labda yuko primary anasoma na anafanya vizuri sana katika masomo yake wewe utaki. Mhm. Unataka huyu mtoto awe wako. Mm. Inawezekana huyu mtoto yuko secondary anafanya vizuri kwenye masomo yake labda wa kike hajaingia kwenye mazogozogo ya ya kujiingiza kwenye mahusiano wala nini wewe upendi. Matamani aingie kwenye mahusiano ili haribikiwe. Inawezekana huyu mtoto wako yuko secondary hapo wa kiume lakini yeye ni kusoma, kuwasaidia kazi nyumbani wazazi na nini wewe utaki. Watamani awe mwizi, watamani awe mvuta bangi. Awe mtoto wa jirani yako, awe mtoto wa ndugu yako. Lakini inawezekana mtoto labda wa umri wangu, msichana wa umri wangu au mama wa umri wangu. Kafa ni kasoma mwenyewe, kamaliza, kafanikiwa, anafanya kazi zake, wewe utaki. Watamani wawe, wawe watoto wako, wewe tu ndo wasome, wamalize, wafanye kazi, wewe umekuwa nani kwa mfano? Hizi hii riski anaitoa ni Mungu. Mwisho siku kuwa na imani. Halafu inawezekana kwa sababu umefanya sana mabaya kwa watoto wa wenzio, mabaya yamerudi kwako na ndio maana mwisho wa watoto wako pia unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo ili mwisho wa watoto wako uwe mzuri, acha kuombea mabaya wa watoto wa wengine. Awe mtoto wa jirani yako, awe mtoto wa ndugu yako, awe mtoto yeyote yule hapa mm-hmm. duniani. Wote sisi ni viumbe wa Mungu. Hao watoto wote ni malaika wa Mungu. Acha kuombea vibaya. Kama unavyomuombea heri mtoto wako, kama unavyomuonea uchungu mtoto wako, pia huyo unayemuombea ubaya yeye mzazi pia kapata uchungu kama wewe ulivyopata na yeye pia anamwombea dua nzuri kama wewe ulivyoomba na Mungu anapokea dua nzuri zile mbaya zinavyorudi lazima zikurudie wewe mwenyewe uliyokuwa unaziomba kabisa huwezi kabisa kumwombea heri mtoto wa mwenzio ta kimya usimwombee heri wala usimwombee shari wewe angaika na wako haya maisha tu jamani hapa duniani kuna mabaya tunayafanya sasa hivi yatarudi kwa vizazi vyetu hata siku tukifa sisi tutayaacha Yaani atawakuta 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 kwa mabaya ambayo tunayafanya sisi sasa hivi. Hizo ni imani na tunaamini pia tunaishi kwa imani. Kwa hiyo mkuwa na imani kwa Mungu, kila kitu kinachofa, kinachofanyika kwenye hii dunia tunaamini kabisa ni riski, lakini pia ni mipango ya Mungu. Tafadhali sana, pambana na watoto wako, acha kusengenya sengenya watoto wa watu huko mitaani. Mm. Acha kusema vibaya watoto wa watu huko mitaani. Kwa sababu kila mtoto katole, akaletwa hapa duniani mm. kwa uchungu na kila mzazi Mm. ana mapenzi makubwa sana na mtoto wake haijalishi mm. ni mbaya kiasi gani mbuni kiasi gani muizi kiasi gani lakini yeye mzazi hakupenda iwe hii kabisa tumeelewana bila shaka vizuri tumemaliza pia mm. kwa kutakia kila laheri katika malezi yako mm. utizamaji pia mzuri wa vinini vinavyoendelea hapa ITV Super Brand Africa ya Mashariki mimi naitwa Hati Omar mama senorita wife material mtoto wa furniture hani ni mwenye pia fundi eh ngona bicha usiku bindi salim mwangala mtakazaji Afrika ya Mashariki lakini pia unaweza kumuita fundi wa ndoa bye Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook ITV Tanzania YouTube ITV Tanzania ITV Daima Super Brand Africa Mashariki